இதுவரைக்கும் ரம்னிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம சேனல்ல வரும் எந்த ஒரு வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் சுகர் இல்லாமல் ஃபுட் கலர் இல்லாமல் சாதத்தில் அல்வா செய்வது எப்படி என்ன பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு கப் சாதம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க ஒரு கப் வெள்ளம் பொடிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பால் முக்கால் கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலுங்க நெய் முக்கால் கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் முந்திரியே நெய்யில் பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக ஏலப்பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு நான் ஸ்வீட் கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிடலாங்க நம்ம எடுத்து வச்ச சாதத்தை இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ சாதத்தில் நெய் ஊற்றி பெரட்டுறதுனால சாதம் வந்து மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணும்போது வளவளப்பாக இல்லாமல் இருக்குங்க அதனால தான் நான் நெய்யில் பெரட்டிக்கிறேன் இப்போ பெரட்டிட்டேங்க இப்போ இதை எடுத்து ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ ஆறிடுச்சுங்க ஆறுனா தான் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து இதில் பால் ஆட் பண்ணுறேங்க தண்ணி ஊற்றுனா ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இப்போ பால் ஊற்றுறதுனால நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ இதை நான் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாரி பேஸ்ட்டாக நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா நெய்ஸான பேஸ்ட்டாக இருக்கணும் இந்த அளவு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு நான்சி கடையில் நம்ம எடுத்து வச்ச ஒரு கப் வெள்ளத்தை ஆட் பண்ணிடலாங்க ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா அந்த வெள்ளம் வந்து கரையிட்டுங்க அடுப்பை வந்து சிம்மிலே வச்சுக்கோங்க இப்போ வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இதை நம்ம வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வெள்ளத்தில் மண் இருக்குல்ல அதனால் நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன் திரும்பவும் அதே நாற்றி கல்லையில் அதை ஆட் பண்ணிடலாங்க ஒரு கொதி வரட்டுங்க இப்போ கொதி வந்தோடனே நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த சாதத்தை இதில் ஆட் பண்ணிடலாங்க இந்த வெள்ளப்பாக்கில் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு விஸ்கை வச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்ககிட்ட அப்படி விஸ்க் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பாகை வந்து ஆற வச்சு அதுலேயே நீங்கள் ஆட் பண்ணி கையாலே நல்லா மசிச்சிக்கலாம் நல்லா கையால் மசித்து கட்டி இல்லாமல் எடுத்து திருப்பி நாச்சி கடையில் இதுமாரி ஆட் பண்ணிவிடுங்க நான் இன்றைக்கி இதில் ஆட் பண்ண சாதத்தில் உப்பு எதுவும் சேர்த்துலைங்க உப்பு சேர்த்தாத சாதம் தான் நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவு கட்டி இல்லாமல் நல்லா உடச்சி விட்டுடலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பை வந்து மீடியத்தில் வச்சுக்கோங்க கை விடாமல் நல்லா கிளறுங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் இந்த அளவு நல்லா கிளறிக்கிங்க இப்போ இதில் நம்ம திரும்பவும் கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் அல்வா நல்லா சுருண்டு வரணுங்க இப்போ கொஞ்சம் நல்லா சுண்டிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொடிச்சு வச்ச ஏலப்பொடியை கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிடலாம் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நம்ம நெய்யில் வறுத்து வச்ச முந்திரி அதில் ஆட் பண்ணிடலாங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா ஒன்று சேர அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்வா நல்லா சுருண்டு வரணுங்க அந்தளவு கிளறிக்கணும் நல்லா கை விடாமல் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சுருண்டு வந்துருக்குது எந்த பக்கமும் ஒட்டாமல் நல்லா சுருண்டு வருது இதுதான் உங்களுக்கு பதம் இதுக்கு மேலே பதம் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அல்வா ரொம்ப இருகலாக போயிடும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க இப்போ சுவையான சாதத்தில் செஞ்ச அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நான் முதலே வந்து சாதத்தை வச்சு ஒரு அல்வா வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் நிறைய பேர் வந்து ஃபுட் கலர் வேண்டாம் நோ சுகர்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுக்கோசரம் இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நான் வந்து ஃபுட் கலர் சேர்த்துலைங்க அதே சமயம் நான் வந்து இதில் வெள்ளம் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சுகரும் சேர்த்துலைங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த அல்வாவில் நான் இன்றைக்கி தண்ணி ஆட் பண்ணல தண்ணிக்கு பதிலாக இதில் பால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பால் ஆட் பண்ணதுனால அல்வா வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அதனால தான் இன்னைக்கு நான் பாலை வச்சு நான் உங்களுக்கு அல்வா செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங